हेलो एवरीवन वेलकम टू नोबल नर्सिंग चैनल सो ही मंजू कालम लो मन की तेलंगाना लो स्टाफ नर्सेस की नोटिफिकेशन है ते पढ़ दम्चर गिन्दी सो बारी का मतम आये दिवे लकी पाएगा पोस्ट लो नहीं दी तीस तो ना रू सो दान करने चाला मंदी ननु रिक्वेस्ट है सरू ऐला प्रिपेयर हो वाली सो एग्जाम एलाउंट दी दान के संबंध इन ची क्वेश्चंस पेट मंच पे चाला मंदी रिक्वेस्ट है सरू बट चाला लेट का स्टार्ट चास तो ननु इन्द कंटे मैं अंदर के तेल्स कला पंडा घड़ा वीडी इनका इनको कोनी पर्सनल्स उन तो माला बिजी का ओनली वीडियो सने भी छह लाख पायानो बट एक कर इन्ची कंटिन्यूस का वीडियो सने ये पट कपड़ो ना चैनलो ने ना प्रोसेस तो उन टानो ओके नानी सो ऑलरेडी मन के एग्जाम पैटर्न एलाइज था मने दे नोटिफिकेशन लो इच्छा सरो सो टोटल का मन की एटी एमसीक्यूस इस तरह ने मल्टीपल चाइस सो मतलब नर्सिंग की रिलेटेड है मान के एग्जाम उन टंडे जनरल का बाइट नहीं चढ़ के क्वेश्चन से अभी कोड़ा ले वो अंटे रीजनिंग गाने मैथ्स गाने जनरल एवरेंस गाने जीके गाने अटला ये मिल ले वो करंट अफेयर्स अवे मिल ले वो सो ओनली नर्सिंग सब्जेक्ट सने भी प्रिपेयर आए थे सर पोते दें चा� सो नए नो मेक चप्पे सजेशन एंडी अंडे गन का वाडो सिल्वा सने दे चाला क्लियर का मेंशन जैसा डू प्रति सब्जेक्ट नहीं वाडे चप्पे डू सो वो आड़ इच्छना सब्जेक्ट वाइज मेरे शादो कुंटे गन का मेरे को का प्लान आने दूँ तुम दी ओके सो स्टार्टिंग बड़ो एनाउट में फिजियोलॉजी निचे स्टार्ट जैसा अधि कंप्लीट चेस कुंटे गन का कंप्लीट का वाली इच्छना सिलेबस नहीं मेरे कंप्लीट चेस कुन आवकाश मांटन दी वाह एंड अलगे ए बुक्स फॉलो वाला नहीं दी मेजर गाड़ो उतना रोज़ और नहीं न पर्टिकुलर बुक बाउंड दी पर्टिकुलर अन्य चप्पनो इन द कंटे बुक्स पे ना डिपेंड आये उन दो इट्स अलग के मेरो प्रिपेयर चेस कुना ट्वेंटी प्रिपरेशन में द आधार पर उन तो दे पुरु कोड़ा कॉम्पटिटिव एग्जाम की पाला ना बुक कुछ आदि ते जॉब उस तुन्दे अने दी ने नमनो सो अब मानो मैं इन्हीं क्वेश्चंस चाहिए मो इन्हीं चाहिए ना वहाँ टलो एक को का रिपीटेड कार्ड की ना क्वेश्चंस इंडिया ने दी इम्पोर्टेंट सो मानो बुक्स जो होते बुक्स तो शाला होंटा है बट अन्य को डर के चांस होंडा दो बट कोनी इम्पोर्टेंट बिट से वही तो ना यो अभी मानो चाहिए उड़ान वाला मान की यूज उन्नत दी एंड मेरो एक को वा क्वेश्चंस गेन चेस कोण्डी सो ये बुक चाहिए रहने दिखा दो मेरो को संतंगा को नोट्स है ते प्रिपेयर चेस को मनी ने मिक सजेशन स्थानो सो आपको को टॉपिक गुरिंची मेरो नोट्स गन का प्रिपेयर चेस कोनी दान के संबंधित चीज बिट्स अन्य और सारी रास कोनी डायली रिव्यूशन चेस कुन्टा भी मिक अंतर गानो यूज so, this day, we will talk about the topic of nursing. We will start with Nightingale and Florence. The first topic is related to the important bits. We will talk about Florence and Nightingale. We will talk about some important bits. We will talk about some important bits. We will talk about some important bits. We will talk about some useful bits. So, who is known as the founder of modern nursing? So, founder of modern nursing is the founder of modern nursing. So, Florence Nightingale is a modern nursing founder and under an mata. And which day is celebrated as International Nurses Day? Nurses are not the only one who knows the same day. That is why the hospital site is a lot of good day. That is why the hospital is a lot of celebrations in the hospital. May 12th is the International Nurses Day. And like Florence Nightingale was also known as so Florence Nightingale की उनको का पैर एंडी so lady with the lamp okay नंदी so lady with the lamp अन कोड़ा मन माँ ने पिलुस्ता में वन्नी कोड़ा में खेल सिन क्वेश्चन से मेरा अंदर शादो को ना क्वेश्चन से just to revision नंदी so पुरे वाड़ी चिना सिल्वा से लो ये दी कोड़ा में खेली इन दंतु ये दी लेदु अन्य में खेल सिन टॉपिक से उन्ना ही मेरे चाली � so next slide लो फिल पोध मंडी Florence Nightingale date of birth so Florence Nightingale एपड़ पुट्टे रू so May 12th अन अंदर की तेल्सु but year कुड important रू चाल exam लो year कुड आडू दड़ का बट्टी so 1820 May 12th 1820 लो आवड पुट्टे रन माटा okay and तरवात when was the first time the international nurses day celebrated so, Nurses Day नी मट्टम अधट सारगा ये यर लो सेलेब्रेट चेसेदू. So, 1965, इदी चाला सार्लू, चाला एग्जाम्स लो अडगिने 20 क्वेश्चन अंडी. 
నర్సెస్ డేని మొట్టమొదటిసారిగా ఏ ఇయర్లో సెలబ్రేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి మనకి నర్సెస్ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అంటే కనుక నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారంటే ఫ్లారెన్స్ నైటింగల్ బర్త్డే రోజుని అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మే ట్వెల్త్ని మనము నర్సెస్ డే కింద సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము అండ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లోకి వెళ్ళిపోదాం విచ్ కంట్రీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫస్ట్ నర్సింగ్ స్కూల్ ఫర్ నర్సెస్ సో మొత్తం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏ కంట్రీ నర్సెస్కి నర్సింగ్ స్కూల్ని స్టార్ట్ చేసింది ఫస్ట్ కంట్రీ ఏది అని అడుగుతున్నాడండి ఇక్కడ సో ఫస్ట్ నర్సింగ్ స్కూల్ అనేది లేదా నర్సెస్కి ఫస్ట్ టైము ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి స్కూలు ఏ కంట్రీలో కట్టారు సో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండి యూకేలో మొట్టమొదటిసారిగా నర్సెస్ అనే వాళ్ళకి నర్సింగ్ స్కూల్ని స్థాపించడం జరిగిందనమాట అండ్ విచ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ నర్సింగ్ స్కూల్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా సో ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా ఉమెన్స్ గురించి స్టార్ట్ చేసినటువంటి నర్సింగ్ స్కూల్ ఏది సో కాన్పూర్ అండి సెయింట్ క్యాథరిన్ హాస్పిటల్లో ఈ నర్సింగ్ స్కూల్ని స్టార్ట్ చేశారు ఈ నర్సింగ్ స్కూల్ని స్టార్ట్ చేసిన కూడా డాక్టర్ ఎలిస్ మార్వెల్ ఓకేనా అండి అండ్ తర్వాత విచ్ ఇయర్ నర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ వాజ్ పాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ ఇయర్ నర్సెస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ మీ అందరికీ తెలుసు కదండి మనకి త్రీ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మన అందరం అందరం కూడా మన యొక్క సర్టిఫికేట్స్ని రిజిస్టర్ చేయించుకుంటాము సో రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిన తర్వాత మనకు ఒక లైసెన్స్ నెంబర్ అనేది రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది సో దానివల్ల మనం నర్స్ అనే గుర్తింపు మనకు ఉంటుంది సో రిజిస్ట్రేషన్ లేకపోతే మనల్ని ఎక్కడ జాబ్లో కూడా పెట్టుకోరు అనమాట సో రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఏ ఇయర్ స్టార్ట్ అయింది అంటే కనుక నైన్టీన్ థర్టీ టూలో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇది కూడా చాలాసార్లు చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా అండి సో ఇవి ఏంటంటే నర్సింగ్కి రిలేటెడ్ ఇంట్రడక్షన్ టాపిక్కి రిలేట్ అయినటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు ఇస్తున్నానండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వేర్ డిడ్ ఫ్లారెన్స్ నైటింగల్ స్టడీ నర్సింగ్ సో ఫ్లారెన్స్ నైటింగల్ అనే నైటింగల్ నర్సింగ్ని ఎక్కడ అభ్యసించింది సో జర్మనీలో ఈవిడ నర్సింగ్ కోర్స్ని అభ్యసించింది అనమాట అంటే నర్సింగ్ కోర్స్ని అభ్యసించినటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి మెలకువల్ని నేర్చుకున్నారు అనమాట ఇన్ విచ్ వార్ నైటింగల్ సర్వ్ సోల్జర్స్ సో ఏ యుద్ధంలో ఏ వార్లో నైటింగల్ సోల్జర్స్కి సేవ్ చేసింది సైనికులకి సో క్రిమియన్ వార్ అండి ఓకే సో ఒకప్పుడు జరిగినటువంటి క్రిమియన్ వార్లో ఫ్లారెన్స్ నైటింగల్ అనే ఆవిడ సోల్జర్స్కి గాయాలైతే వెళ్ళి అప్పట్లో కరెంట్ అన్నీ ఉండేవి కాదనమాట ఆ వార్లో చాలామంది సోల్జర్స్కి చాలా గాయాలయ్యి చేతులు ఊడిపోయి కాళ్ళు తెగిపోయి సో చాలా రకాలుగా వాళ్ళు గాయపడిన వాళ్ళందరికీ కూడా తను లైటింగ్ కూడా లేని టైంలో ఒక ల్యాంప్ని వెలిగించుకుని ఆ వెలుగులో వెళ్ళి వాళ్ళకి డ్రెస్సింగ్ చేసి వాళ్ళని తుడిచి సో చాలా సేవ చేస్తుంది అనమాట అందుకని అవన్నీ లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ అని అంటారనమాట ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు క్రిమియన్ వార్ అండి ఓకే అండ్ తర్వాత హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ నర్సింగ్ థియరిస్ట్ సో నర్సింగ్లో థియరీస్ ఉంటాయి కదండి థియరీ అంటే పలానాది ఇలా జరుగుతుంది ఇట్లా ఉంటుంది అని థియరీస్ అనే కొన్ని ఉంటాయి సో నర్సింగ్లో హూ ఈజ్ ద ఫస్ట్ థియరిస్ట్ అంటే కనుక ఫ్లారెన్స్ నైటింగలే మనకి నర్సింగ్లో ఫస్ట్ థియరిస్ట్ అనమాట ఓకే సో మనకి ఫ్లారెన్స్ నర్సింగ్ అలాని ఆవిడ ఎన్వైరన్మెంటల్ థియరీ అనే దాన్ని రాశారండి ఓకే సో ఎన్వైరన్మెంటల్ థియరీ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే కనుక సో ఒక వ్యక్తి రోగి అంటే ఒక వ్యక్తి సిక్ అయినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆరోగ్యం మెరుగుపడాలి అంటే తన చుట్టూ ఉండే పరిసరాల పరిశుభ్రత ఎంత అవసరమో మనిషికి ఎప్పుడైతే ఆ పరిశుభ్రత అనేది మెయింటైన్ చేస్తాడో సో తను త్వరగా కోలుకుంటాడు అనేది ఈ థీరీలో మనకి తెలుస్తుంది అనమాట సో నర్సింగ్లో ఫస్ట్ థీరీని ఎవరు రాశారు అంటే కనుక ఫ్లోరెన్స్ నైటింగల్ గారే రాశారు ఓకేనా అండి సో ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూడకముందు నా ఛానల్ని మీరు చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నా క్లాస్ కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే తప్పకుండా నా వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ చాలామందికి దీన్ని షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని మీరు సబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో మీ వరకు రావాలనుకుంటే కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే కనుక నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా అది నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు 
వస్తుంది సో మీరు ఆ వీడియోస్ చూడటం అనేది ఈజీ అవుతుంది అండ్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కనుక ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా నా యొక్క లింక్ని షేర్ చేయండి ఓకే సో షేర్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు చదివేసుకుంటారేమో అని వద్దండి సో మీ ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళది సో డెఫినెట్గా మీరు మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ అలాగే నేను ఇంకో మాట కూడా చెప్తున్నాను ఓన్లీ నా క్వశ్చన్స్ ఒకటి చూస్తే సరిపోవు దీనికి తోడు ఇంకా వేరే క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు రాసుకుని చదవాలండి ఓకే జస్ట్ మీరు చదువుకి ఎంతో కొంత హెల్ప్ అవుతాయి తప్ప ఈ ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ చదివితే జాబ్ వస్తుందని నేను గ్యారంటీ నేను ఇవ్వనండి ఏంటంటే మీ ప్రిపరేషన్కి కాస్త హెల్ప్ఫుల్గా ఉండాలని నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని కొన్ని మాత్రమే పెట్టగలుగుతున్నాను అండ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి విచ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ గివెన్ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అవార్డ్ సో ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అవార్డ్ అనే దాన్ని ఏ సంస్థ ప్రవేశపెడుతుంది లేదా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్తుంది సో ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ సో ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆర్గనైజేషన్ మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అవార్డ్ని అనౌన్స్ చేస్తుంది అండ్ వాట్ ఈస్ ద హయెస్ట్ అవార్డ్ ఇన్ నర్సింగ్ సో నర్సింగ్లో హయెస్ట్ అవార్డ్ ఏంటి సో మనకు అవార్డ్స్ ఉంటాయి కదండి లైక్ చూడండి మూవీస్లో అనుకోండి ఆస్కర్ అవార్డ్ అనేది చాలా హయెస్ట్ ప్రిస్టేజియస్ అవార్డు అలాగే ప్రతి ఆటల్లోనూ పాటల్లోనూ అన్నిట్లోనూ అవార్డ్స్ ఉంటాయి కదా అలాగే నర్సింగ్లో మనకి బాగా హయెస్ట్ అవార్డ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ మెడల్ అనేది నర్సింగ్లో హయెస్ట్ అవార్డ్ అనమాట ఇంకా ఇంకెంతకంటే తోపేది లేదనమాట నర్సింగ్లో ఈ అవార్డ్ తీసుకున్నారంటే ఇంకా నర్సెస్లోనే వాళ్ళు ది బెస్ట్ అని అర్థం అనమాట ఓకే అండ్ హూ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ నేషనల్ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అవార్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మాల్నీ మార్గరెట్ మెనీస్ మెనీజెస్ మాల్నీ మార్గరెట్ మెనీజెస్ అనే ఆవిడకి రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో బెస్ట్ నర్స్ కింద ఈ యొక్క అవార్డ్ని ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ మెయిన్ నర్స్ సో మనకి నర్సింగ్లో చాలామంది లేడీసే అనుకుంటారు కానీ నర్సింగ్లో మేల్స్ కూడా ఉంటారు జెంట్స్ కూడా ఉంటారు సో ఫస్ట్ మెయిల్ నర్స్ ఎవరు సో జార్జ్ డన్ జార్జ్ డనే ఆయన ఫస్ట్ మెయిల్ నర్స్ అనమాట అండ్ తర్వాత వెన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ద ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డే సెలబ్రేటెడ్ సో ఇది ఇందాక కూడా చదువుకున్నాం కదండి సో ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డేని ఎప్పుడు ఫస్ట్ టైం సెలబ్రేట్ చేశారు సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకేనా అండి ఎప్పుడు చేసుకుంటారు మే ట్వెల్త్ అండ్ తర్వాత డాస్ వాజ్ ఫస్ట్ నర్సింగ్ థియరిస్ట్ సో ఫ్లోరెన్స్ నైటింగల్ వాజ్ ద ఫస్ట్ నర్సింగ్ థియరిస్ట్ ఇందాక కూడా ఇది చదివాము మళ్ళీ రిపీట్ అయింది ఓకేనా అండి సో ఇవి నర్సింగ్లో నర్సింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ చాప్టర్కి సంబంధించి లేదా ఫ్లోరెన్స్ నైటింగల్కి సంబంధించి తరచుగా ప్రీవియస్ కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో అడిగినటువంటి బిట్స్ అనమాట ఇప్పుడు చెప్పిన బిట్స్ అన్నీ కూడా ప్రీవియస్గా అడిగినటువంటి బిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏదో ఒక ఎగ్జామ్లో లైక్ ఈఎస్ఐ కానివ్వండి లేకపోతే ఏపీలో జరిగినటువంటి కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఆర్ఆర్బిలో సిహెచ్ఓలో ఓకే సో కొన్ని ఈ టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేవి అడగడం జరిగింది పర్టికులర్గా ఈ ఫ్లారెన్స్ నైటింగల్ని బేస్ చేసుకుని అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కనుక టూ థౌజ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ని నర్సెస్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు కదా సో నర్సెస్ డే సెలబ్రేట్ చేసిన ప్రతి ఇయర్ కూడా ఒక థీమ్ ఉంటుంది సో మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో నర్సెస్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటి అనే క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు అట్లా అడిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే ద నర్సెస్ ఎ వాయిస్ టు లీడ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ నర్సింగ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ రైస్ టు సెక్యూర్ గ్లోబల్ హెల్త్ సో ఇది మన యొక్క థీమ్ అనమాట ఇంటర్నేషనల్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఇది మన థీము ఓకేనా అండి ఏ నర్సెస్ ఎ వాయిస్ టు లీడ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ నర్సింగ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ద రైట్స్ టు సెక్యూర్ గ్లోబల్ హెల్త్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి డెఫినెట్గా ఇలా కూడా అడిగినటువంటి అగైన్ మళ్ళీ ఇయర్ థీమ్ మారిపోతుంది ఏ ఇయర్కి ఆ ఇయర్ ఒక కొత్త థీమ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇయర్ థీమ్ వచ్చేసి అదే ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ థీమ్ అనమాట సో ఇయర్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది అంటే మేబీ లాస్ట్ ఇయర్ థీమ్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అందుకనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాను సో ఇది రాసుకోండి ఎక్కడన్నా సరే నర్సెస్ ఎ వాయిస్ టు లీడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ నర్సింగ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ద రైట్స్ టు సెక్యూర్ ద గ్లోబల్ హెల్త్ ఇది మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ యొక్క నర్సెస్ డే థీమ్ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కనుక
సో ఆవిడ ఒక బుక్ రాశారు ఆ బుక్ పేరేంటి ఆ బుక్లో ఆవిడ దేని గురించి రాశారు అంటే కనుక ఆ బుక్లో మెయిన్ ఆవిడ ఎన్వాన్మెంటల్ థీరీ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఆ బుక్లో మెన్షన్ చేశారు అండ్ ఆవిడ రాసినటువంటి ఫేమస్ నర్సెస్ నోట్ ఏంటి బుక్ ఏంటంటే కనుక నర్సెస్ నోట్ అండి సో ఆ నర్సెస్ నోట్లో ఆవిడ ఏం రాసింది అంటే కనుక వాట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓకేనండి వాట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అనే ఒక బుక్ అది ఆవిడ రాసిందండి చాలా ఫేమస్ బుక్ చాలాసార్లు బుక్ నేమ్ అడిగాడు అండ్ అలాగే ఆవిడ ఎన్వాన్మెంటల్ థీరీని ఎందులో రాశారని కూడా చాలాసార్లు అడిగారు సో ఆవిడ రాసినటువంటి ఫేమస్ బుక్ ఏంటంటే కనుక నర్సెస్ నోట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కూడా చాలాసార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అండి సో ఇప్పుడు వరకు చెప్పినవి అన్నీ కూడా ఏదో ఒక ఎంత ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ అండి సో నేను చెప్పినట్టు ఇవన్నీ కూడా ఒక చోట రాసుకోండి రాసుకున్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ప్రతిరోజు రివైన్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే నేను మీకు చేసే రిక్వెస్ట్ అనుకోండి సజెషన్ అనుకోండి అదేంటి అంటే కనుక ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చాక ప్రిపేర్ అవుతాం అనేది పక్కన పెట్టేయండి ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చిన తర్వాత అంత సిలబస్ మీరు రివైజ్ చేయడం అనేది మీ వల్ల అవ్వని పని సో ఎగ్జామ్ డేట్ గురించి ఎవరు వెయిట్ చేయొద్దు ఈ రోజు నుంచి ఈ క్షణం నుంచి ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి ఎవ్రీడే వన్ టు టూ అవర్స్ మీరు పర్టికులర్గా దీని గురించి కేటాయించి ప్రతిరోజు కూడా మినిమం ఒక ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అన్నా మీరు గ్యాదర్ చేసుకోవాలి సబ్జెక్ట్ వైజ్గా అనుకోండి టాపిక్ వైజ్గా అనుకోండి అది మీ కంఫర్టబుల్ ఒక వైట్ నోట్స్ ఏదో కొనుక్కోండి మీరు ఏదో బుక్ చదివి రాయడం కాదండి మీరు చదివిన దానికంటే రాసింది తొందరగా గుర్తుంటుంది మీరు చదివిన ప్రతి బిట్టు మీ బుక్లో ఉంద మీరు రాసుకోవాలి సో అట్లా ఒక బుక్ పెట్టుకోండి మీరు చదువుతున్న ప్రతి బిట్టు అందులో ఉండాలి ఎవ్రీడే రివిజన్ అనేది జరగాలి ఓకేనా అండి సో అలా జరిగితేనే మీరు జాబ్ కొట్టగలరు అది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదో బుక్స్ చూసేసి బుక్స్ మూసేస్తే నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ అవ్వదు ప్రతి ఇంపార్టెంట్ బిట్టు మీ నోట్బుక్లో ఉండాలి ఆ నోట్బుక్ ఎవ్రీడే మీరు రివైజ్ చేసుకుంటేనే మీకు అది గుర్తుండే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా అండి అండ్ అలాగే ఇంకా నర్సింగ్కి సంబంధించి ఫర్దర్గా వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఎనాటమీ గురించి మాట్లాడుకుందాము సో ఆర్డర్ వైజ్గా వద్దాము సో ఎనాటమీ నుంచి స్టార్ట్ చేసి మ్యాక్సిమమ్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా సిలబస్ అంతా కూడా కవర్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తానండి సో ఎవరైతే ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో డేట్ గురించి వెయిట్ చేయకుండా ఈరోజు నుంచే మీ ఎడ్యుకేషన్ని అంటే మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ని స్టార్ట్ చేయండి డేట్ వరకు వెయిట్ చేయొద్దు మంచిగా ప్లాన్ చేసుకోండి ఓకేనా అండి సో నా వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ సో మచ్